pico, como decimos ahí en México. Les dicen, les dicen, pero... Por tú. Al concluir 10 brutales asaltos, Castañeda salió con las manos arriba. Y Weber sufrió su primera derrota como profesional. Ahora ha llegado el momento de la revancha. Y a ninguno de los dos le faltará motivación. Castañeda quiere comprobar que la victoria frente a Weber no fue casualidad. Weber tiene la venganza en su mente. Y esta vez estarán peleando por un título. La revancha. Castañeda Weber esta noche en Solo Boxeo. Aquí en Solo Boxeo Telefutura, desde el Gun Arena en Cleveland, Ohio. Es la casa del rock and roll y aquí estamos listos para una gran función. Acompañado de Ahmed Santos, yo soy Bernardo Osuna y vaya si la pongo. De Tijuana, residente en Sacramento, Rogelio Castañeda vino y se metió a la casa de Craig Weber, al estado de Ohio. Le trajo la pelea al tu por tú, aunque Weber también le contestaba con todo. Una pelea que Craig Weber dice, si pudiera hacerlo de nuevo, los primeros cuatro o cinco asaltos hubiera atacado mucho más. Este es el hombre que se llevó la primera victoria entre estos dos. Ha sido baleado en dos ocasiones. La primera cuando tenía 15 años en Tijuana, se fue a Los Ángeles, pero siguió en los malos pasos y a los 18 recibió otro balazo en el brazo. El boxeo ha sido su salvación porque su padre dijo, si te gustan los golpes, mejor hazlo adentro del cuadrilátero y no sigas arriesgando tu vida en las calles. Rogelio Castañeda se ha coronado campeón últimamente del estado de California, ha sido monarca de la FECAR Box, pero Craig Weber nunca ha tenido un cinturón en su cintura y dice que esta va a ser la noche frente a su gente. Así es, eso lo motive, seguramente viene motivado por tres cosas, viene de un gran triunfo frente a Ángel Manfredi, un gran peleador, luego el título en juego y además la revancha, vengar esa derrota ante Rogelio Castañeda. Una gran contienda estelar la que le tenemos preparada esta noche en Solo Boxeo Telefutura. Pero ¿qué me cuentan de lo que va a ser la contienda semiestelar en peso pluma entre el número 12 del mundo clasificado por el Consejo Mundial de Boxeo, Daniel Maldonado? Es el campeón estatal de Kentucky y va a enfrentar en esta ocasión a Chad Wright de Ohio. Es una pelea interesante, este joven viene marchando bien, viene con un récord invicto, Daniel Maldonado, veremos qué trae. Así es, así es que ha llegado el momento de ir a la pausa. 10, 3, 4, título súper ligero de la Asociación Internacional de Boxeo entre este hombre, Craig Weber, que busca vengar la única derrota en su carrera profesional frente al cachorro Rogelio Castañeda. Esa derrota se la propinó aquí en Solo Boxeo Telefutura y aquí mismo quiere rey la categoría súper ligero entre Craig Weber y Rogelio Castañeda. Rogelio Castañeda sabe que está próxima... La pelea por el título de la, la A y B. Peso súper ligero en contra de Craig Weber. Ya lo venció otra vez. Le quiere repetir la dosis aquí en la casa de los campeones. Solo boxeo, Telefutura. No se vaya, que volvemos con el combate estelar de la noche. Este es el título que está en juego esta noche aquí en Solo Boxeo Telefutura. Las Cavalier Girls, Kate y Kristen, no están incluidas con el cinturón. Pero vaya que se espera una gran contienda entre Craig Weber y Rogelio Castañeda. Se enfrentaron una vez ya. Castañeda se llevó una decisión muy cerrada sobre Craig Weber. Y Weber de Perrysville, Ohio, solamente 70 millas de distancia de Cleveland, quiere la venganza. Y más que nada quiere conquistar su primer título, que es el super ligero de la Asociación Internacional de Boxeo, que está en juego en pelea 12 rounds aquí en Solo Boxeo Telefutura. Una doble motivación, el campeonato, la venganza. Así que se espera una pelea de poder a poder como fue el primer enfrentamiento entre ellos dos aquí en Solo Boxeo, el 11 de julio del 2003. Y la verdad que hay un mariachi, el mariachi joya de México, el que le va a dar la bienvenida. A Rogelio, el cachorro Castañeda, aquí en Solo Boxeo, Telefutura. Lo deleitamos con la música mexicana. Cántele, Bernie, cántele.
A los tenis de Rogelio, el cachorro Castañeda, acompañado por el María Chicoya de México. Y ahora todo el mundo en espera de Craig Weber, que es el peleador local de Perrysville, Ohio, a una hora y media de Cleveland, Ohio, y es el campeón estatal de Ohio. Y es algo que solamente pasa en las ciudades pequeñas como lo es aquí, Perrysville. En la entrada de la ciudad dice Perrysville, Ohio. 900, casa de Craig Weber, campeón estatal peso vuelto. ¿Qué más quiere? Sin lugar a dudas el ídolo local y aquí la gente empieza a bullir. Esto se parece convertirse en un pandemonio porque viene el joven de casa. Craig Weber, Raging Craig Weber, viene por la venganza, viene por el título. Así que esperamos ver fuegos artificiales en este combate. Pero tiene usted, el público se percata de que Craig Weber hace su entrada al Gund Arena. Ahí ve usted todos sus fieles seguidores que lo vienen a acompañar desde su natal Perrysville. Toda una legión de fanáticos aquí en Cleveland para ver a este hombre, Craig Weber, que los tiene esperanzados en hacer algo grande y seguramente también se dejó venir la gente de allá de Perlo, de su pueblo natal. Aquí no cabe la menor duda de quién es el favorito del público, pero el favoritismo del público vale poco a la hora de intercambiar golpes, porque solamente el que lo ha conquistado en la única ocasión que ha perdido es el que tiene enfrente, Rogelio Castañeda y Craig Weber, cuando escucha usted las porras de Weber Weber. Si los porras hagan sentir ahí, Rogelio Castañeda, el cachorro con su equipo, con Jorge Marón y Jorge Padilla, parece no amedrentarse o amilanarse, pero seguramente el público influirá de manera positiva sobre la humanidad de Craig Weber en el combate, lo que lo inspirará a echarle el resto para conseguir ese título de la IBA y también vencer a un incómico lo vencido. Lupe Contreras con la presentación de los protagonistas. Desde el Grand Arena en Cleveland, Ohio. Damas y caballeros, este es el combate estelar de esta noche. This is the main event. Don Chargent Productions, en asociación con Jorge Marrón, Boxing Administrator. La cerveza Melo Light y Deportes Telefutura presentan Solo Boxeo. Este combate, pactado a 12 asaltos por el título vacante, peso súper ligero de la AIB. This bout, set for 12 rounds of boxing for the vacant IBA Super Lightweight Championship. Presidente y supervisor de la AIB, President and Supervisor of the IBA, Dean Chance. Los jueces, the judges, Phil Rogers, Pete Rademacher y Dana DiPaolo. El referee. Ernie Sharif. Y ahora, damas y caballeros, veremos quién es el más macho. En la esquina roja, en the red corner, vestido en los colores mexicanos de verde, blanco y rojo. He's up to the ring wearing the colors of Mexico, green, white, and red. A un peso oficial de 140 libras, weighing in at an official 140 pounds. Su record profesional, 18 victorias, con 10 derrotas, 2 empates, y 6 de sus victorias por medio de knockout. His professional record, 18 victories, along with 10 defeats, 2 draws, and 6 of his victories coming by way of knockout. De Tijuana, Baja California, México, and fighting out of Sacramento, California, Rogelio, El Cachorro, Castañeda. Y en la esquina azul, en el blue corner, vestido de color negro, y se acercó en los solid black trunks. A un peso oficial de 139 libras, weighing in at an official 139 pounds. A nivel profesional, mantiene un récord de 20 victorias, con una derrota, un empate y 10 de sus victorias por medio de knockout. As a professional, he has 20 victories, with one long defeat, one draw, and 10 of his victories coming by way of knockout. Fighting out of Perrysville, Ohio. Raging Craig 
in the dressing room. I want you to obey your com my commands at all times. I want you to protect yourself at all times. You see uh, where the low marks are, so you know the navel, your trunks are in pretty good positions. Do you have any questions, sir? Any questions, sir? Make it a clean fight, come out and fight. En el quién es quién, vamos a observar que Weber es dos años mayor. El peso favorece por una libra Rogelio Castañeda. La estatura favorece en dos pulgadas a Craig Weber. Y el alcance es idéntico, 71 pulgadas para los dos peleadores. Craig Weber busca su primer título y la venganza ante Rogelio, el cachorro Castañeda, el único hombre en vencerlo. Lo hizo en solo boxeo y aquí mismo busca la venganza Craig Weber. Ahí tiene usted el primer tañido de la campana de la contienda estelar de la noche pactada a 12 vueltas entre Craig Weber y Rogelio Castañeda. Ahmed Santos. En compañía de su servidor Bernardo Osuna desde el Gundarina en Cleveland, Ohio. Ya se conocen, así que estarán derechitos lo que van a pelear. Un combate que se muestra bastante interesante, como fue el primero. Se ve en el papel cerrado, hombres con buena técnica, con mucha entrega. Tal vez un poder no tan explosivo de puños, pero que lo compensan con, precisamente con esa valentía, esa técnica, como lo que se ve ahorita cambiando golpes cuando ahí visita la lona, aunque no fue caída. Hubo, un, hubo dos golpes y también un poco de empujón por parte de Castañeda, pero Craig Weber, quizás la adrenalina que le está brindando a toda esta gente, entrando demasiado descuidado a la pelea frontal. Ya vimos que en su primer contienda, los primeros cuatro asaltos se los llevó Rogelio Castañeda. Quiere cambiar eso Craig Weber en esta ocasión, siendo más agresivo, pero tiene que ser una agresividad controlada. No puede alocarse simplemente y querer eh, tirar golpes a lo loco, porque es ahí donde es muy, muy efectivo Rogelio Castañeda. Castañeda al contragolpe. Eso puede contrastar con el estilo frío, contragolpeador certero de Rogelio Castañeda y cuidado que no se le entregue porque Castañeda también tiene lo suyo. Buen ya por parte de Weber, sin embargo, trabajando bien al plexo solar con la mano derecha Rogelio Castañeda y de inmediato trabajando al pómulo derecho o el pómulo izquierdo de Craig Weber que ya empieza a mostrar un poco de irritación sólida derecha. De Craig Weber viene la respuesta y hay sangre en el rostro de Rogelio, el cachorro Castañeda, producto de ese puño de derecha. Esa mala cosa con problemas con la portada, aunque no sea muy grande, pero podría, podría complicarse la cosa por ahí para Rogelio Castañeda. Y se ve en la técnica de ambos, en, en la entrega que tiene en el ring, que va a ser un combate cerrado, como fue el primero. Rogelio Castañeda ganó a Weber, sí, pero por decisión dividida muy cerrada. Por ahí se ve, por ahí se ve que alguien pueda tener un dominio muy, muy superior sobre el otro, así que vamos a ver. ¿Quién puede sacar más de esos rounds cerrados o de esas acciones tan, tan apretadas que se ven? Tan rápido que se le abrió la ceja izquierda, sabíamos que Castañeda es propenso a los cortes, pero no sé si ya venía cortado o no, porque la verdad el puño sí fue sólido, pero no sé si era como para causarle ese tipo de corte que se ve bastante amplio. Que se ve amplio y la verdad... Por lo menos hasta ahorita para su beneficio parece que no le está entrando mucho la sangre al ojo, parece que le cae por un lado, pero también seguramente querrá atacar eso que tiene ahora a su favor este joven Craig Weber, el joven local. Craig Weber no está atacando a ese ojo izquierdo, cosa que debería. Local tiene todo el apoyo del público, nadie quiere que... Esta pelea se detenga a raíz de un corte. Este primer round, el referee dice que fue un golpe de cabeza sin intención. Vamos a la esquina de Weber. Ok, listen to me, nice job. Escúchame, buen trabajo. Yeah, we got it. Listen, it's settled in on your punches. La gente diciendo de la esquina de Weber, qué cabezazo ni qué cabezazo, fue un gancho de derecha y mira nada más, una pulgada es el corte. Y por el primer Sharif dice, primero hubo un cabezazo y después a la mano derecha. Un corte un tanto ancho y profundo, pero ya está ahí sobre la esquina del señor. Jorge Padilla trabajando en la portada, tratando de que no pase mayores. El médico de la comisión... De Ohio preguntando si puede continuar o no Castellana. Vamos a ver la repetición exactamente qué es lo que ocurrió. Esa cuando Weber atacaba a Castañeda. 
Vamos a ver si fue golpe o fue casado, bueno, ahí se dio una derecha muy limpia, después de ahí comenzó a sangrar. Parece ser un error del señor referee que indica que fue un caso accidental, lo que le reclamaba la esquina de Weber, le dijeron que fue un derechazo limpio, es lo que vimos en la repetición, porque el referee no tiene la ventaja de tener la repetición como lo hacemos aquí en solo boxeo. Pero nosotros lo observamos inmediatamente en cuanto hubo esa mano derecha que estaba la sangre sobre el rostro de Rogelio Castañeda, que se viste con los pantaloncillos tricolor. Siete no pasó en los primeros tres rounds para Weber, cinco para Castañeda. Y Castañeda me imagino que va a presionar un poco más en este segundo asalto cuando Weber conecta un golpe demasiado bajo con la mano derecha. Pero es un corte amplio, es un corte ancho, pero que no sangra mucho y eso es muy afortunado para Castañeda. Sí, sobre todo que no se desfalta cuando ahí le de, me conectan con buena derecha a Castañeda. Sin embargo, responde que Weber seguramente se sentirá más motivado que está encontrando un poco la puerta. Está con el hombre cortado, ya lo está conectando. Y sí, una portada que, como te decía, no está en el párpado que es regularmente cuando paran las peleas, cuando afecta la visibilidad o afecta el ojo, por lo menos si la pueden controlar Jorge Padilla en la esquina no será mucho peligro, pero sí, claro, no deja de ser una preocupación sobre su mente para este joven Rogelio Castañeda. Y es preocupación para ambos cuando vamos, puede escuchar usted que el público está muy metido en la contienda. Preocupación también para la esquina de Weber porque de haberse dictaminado que el corte fue a raíz de un golpe podría terminar la pelea por nocaut técnico. De esta forma, si no llega a los seis asaltos, entonces sería eh, una pelea sin decisión. Entonces esa es la diferencia. Y de hecho ambos peleadores se ven un tanto forzados a apretar como está apretando Weber. Lo conecta con buena izquierda Castañeda, pero Castañeda responde bien al contragolpe también, no quiere ceder nada de terreno. Y sí decía que ambos hombres están obligados a atacar un poco más en caso de que también la pelea avance, más avance se fuera la decisión técnica, ambos van a querer estar arriba, así que hace la pelea un poco más interesante para el público y también para ambos que tienen que entregarse a uno. Sí, no pueden eh, jugar el, el, el plan de vamos a llevarla tranquila estos rounds y, y a ver qué pasa en la recta final, a ver si se cansa el rival aquí. Hay que trabajar cada round como si fuera el último porque a raíz del corte no sabes qué va a dictaminar eh, la comisión de boxe de Ohio o los mismos médicos. Hay unos que se precipitan mucho a la hora de los cortes que le, que le sacan... Eh, a dejar a un peleador ensangrentado en el cuadrilátero por el momento no se ha convertido en factor ese corte sobre la ceja izquierda de Rogelio Castañeda o más bien sobre el párpado izquierdo de Rogelio Castañeda y por eso hay que darle mucho mérito a, a Jorge Padilla que trabajó en la esquina roja pero segundo asalto que es agresividad y así va a terminar este segundo asalto la pelea está pactada 12 vueltas en solo boxeo Telefutura por el título super ligero de la AIB no se vaya Mina de Cleveland, Ohio, casa de los Cavaliers de la NBA. Y por el momento casa de Craig Weber, que se viste de pantaloncillos negros de Perrysville, Ohio, porque tiene todo el apoyo en esta la disputa del título superligero de la AIB en contra de Rogelio, el cachorro Castañeda. Una pelea en que ninguno quiere ser cuartel, el agresor hasta ahorita ha sido Weber, pero cada vez que conecta buenas combinaciones, también contesta con buenas combinaciones Castañeda, pero hasta el momento parece llevar la mejor parte en base a esta agresividad y el mayor número de golpes conectados a este joven Craig Weber. Trabajando agresivamente, trabajando ahora la mano derecha al cuerpo de Rogelio, el cachorro Castañeda, pero Castañeda un peleador que no se ve intimidado, se ve confiado eh, desde el punto de vista que su esquina tanto Jorge Marrón como Jorge Padilla han realizado una excelente labor en ese corte sobre el ojo izquierdo porque no se ha convertido en factor a pesar del tamaño de la, de la cortada. Así es que Castañeda dejando que Craig Weber haga de las suyas y confiado en las instrucciones de su esquina que era déjalo que se canse porque al ritmo que lleva se va a cansar. Pero cuidado porque Castañeda le está dejando mucho la iniciativa a Craig Weber. Cuando ahí lo conecté con un buen 1-2 Craig Weber. Y de ser así, en vez de cansarse con el apoyo del público y viendo que ya está encontrando cómo conectar sus golpes, se, le va, se va a crecer anímicamente y cuando un peleador se crece anímicamente, como cuando dicen el dicho, se te sube alguien al lomo, ya no te lo bajas. Es precisamente lo que quiere hacer Craig Weber. Subirse al lomo a Rogelio Castañeda y que no haya forma de que se lo baje este peleador tijuanense que ahora radica en Sacramento, California. Cuidado con los empujones, dice Ernie Sharif, el tercer hombre sobre el entarimado. Craig Weber, sigue, sigue presionando a Rogelio Castañeda que 
Mantiene las manos arriba para no recibir más puños a ese ojo izquierdo. Sólida la mano derecha en el contragolpe de Rogelio Castañeda. Y veremos cuál táctica funciona mejor. La agresividad y la presión de Weber. Por el contragolpe y el movimiento de Rogelio Castañeda. Y más que el agresor es Weber, el público obviamente totalmente de su lado, totalmente motivado porque lo ven que hacia adelante, lo ven que tirando golpes. Y algo que puede ser muy claro en esta pelea es que Weber conecta golpes al cuerpo. Castañeda no tira casi ni por equivocación el cuerpo. Weber ataca, ataca, tal vez no con mucha potencia, pero ataca el cuerpo y eso puede ser benéfico para él si la pelea se alarga. Y es el que está dictaminando arriba del cuadrilátero, va dictando la tónica de la contienda, finalmente trabajando a la zona hipática con la izquierda el mexicano Castañeda, pero poco y muy esporádico el trabajo al cuerpo de Castañeda. Vamos a la pausa y regresamos con el cuarto asalto aquí en Solo Boxeo Telefutura. No se vaya, la casa de Lucas. De regreso para el cuarto asalto de esta pelea pactada 12 vueltas por el título super ligero. Y vaya que este mes de diciembre ha sido impresionante en solo boxeo Telefutura. Arrancamos con la conquista del título mundial de Martín el Gallito Castillo. Continuamos esta semana con otra disputa de título y cerramos con Manuel Escopeta Gómez, el quinto clasificado del Consejo en peso Winter, que va a cerrar el año con broche de oro en Hidalgo. Excelente mes y excelente año para solo boxeo. Esperamos que para el 2005 tenemos cosas aún así de grandes. Cuando grande es lo que está haciendo ahorita Craig Weber, batiendo en nuestra opinión al hombre que le quitó el invicto, Weber marchó invicto desde que arrancó su carrera profesional por 18 combates hasta que se topó el 11 de julio del 2003, aquí mismo en Ohio contra Rogelio Castañeda, su oponente de esta noche, llamado Cachorro de Tijuana, ahora el presidente de Sacramento que le quitó el invicto por decisión dividida, pero apretada como apretada está haciendo esta, pero la iniciativa que está tomando Weber, la agresividad, el ataque, es lo que parece hasta el momento estarle dando la clave para ganar esta pelea y ahora aparte de tomar venganza agenciarse un título que puede llevar cosas mayores sí lo importante para que Weber es que viene de superar aquí en solo boxeo telefutura también a Ángel Gallidas Manfredi un ex campeón mundial y eso hace que no sienta intimidación alguna enfrentar a Rogelio Castañeda ya se ha subido al ring ante los mejores del mundo uno de ellos en Ángel Manfredi un golpe bajo parecía por parte de Rogelio Castañeda continúa la acción sigue presionando Craig Weber a pesar de esa presión, este Ronazo está un poco mal de manos. Rogelio Castañeda parecía que estaba tomando un pequeño momento de control, pero Weber no se deja. Y ahí por fin empezó a golpear el cuerpo Castañeda, que eso le puede servir mucho. En, bueno, en cualquier combate sirve, pero más en combate de Si golpeas el cuerpo es como meter dinerito en el banco, es como meter unos ahorritos y al final es cuando sacas el dividendo, los intereses y te paga bien. Craig Weber, lo máximo que ha llegado es en dos ocasiones a 10 asaltos. Fue en contra de Rogelio Castañeda cuando perdió en su último combate el 16 de abril aquí en Cleveland en contra de Ángel Manfredi cuando ganó por su parte Castañeda sí ha llegado a la distancia de 12 asaltos. Fue en el 2002 la última vez que lo hizo y también en el 99. Ninguna de las veces ha salido con la mano en alto. Así es que lo que él prefiere es acabar antes. Sí, seguramente querrá finalizar. También vamos a ver si tiene la estamina o el aguante para poder bregar los cerros, sobre todo con el ritmo que está llevando, está poniendo la iniciativa, pero está tirando muchos golpes, ya se ve un tanto agotado pero vaya no se enterraron ninguno de los dos, ambos tirando, recibiendo, contragolpeando así que no quieren ceder y que estamos por terminar, cuarto episodio de esta pelea de revancha y de título aquí en Solo Boxeo, ya volvemos después de la pausa de regreso aquí en el Gun Arena para el quinto episodio, una pelea que en verdad está dictando Craig Weber el local y no puede darse el lujo Rogelio Castañeda de dejar mucha ventaja a favor de Weber. La tarjeta extraoficial Ford traída a usted en esta ocasión por Ahmed Santos. ¿Cómo queda la tarjeta extraoficial Ford? En este momento no la queda 4 rounds a 0, 40, 36 para Weber, pero eso no, no significa que la pelea no esté cerrada. Son rounds muy cerrados, muy complicados, sobre todo el round número 4, el anterior. Fue un round muy difícil de juzgar y la pelea no deja de de estar bastante interesante, hasta ahorita pienso que tal vez los jueces por ser local, por el público también tengan así a Weber arriba, pero cuidado porque esto todavía tiene mucho 
que recorrer todavía ocho rounds más, pero sigue la misma tónica Weber tirando, tirando, tirando. Castañeda también tratando de contragolpear. Espera, pero creo que lo deja hacer mucho, le deja mucho la iniciativa. Este Juan Castañeda al hombre de los calzoncillos negros, Craig Weber. Sí, ahora trabajando al cuerpo también Rogelio Castañeda, pero completamente de acuerdo. Está dejando que dicte la contienda Craig Weber. Él está marcando la tónica del combate y de esa forma los tres jueces van a estar viendo que es él el quien manda sobre el cuadrilátero y eso es lo que quizá le está ayudando para llevarse los puntos. Yo le di un round a Rogelio Castañeda, pero no quiere decir que los jueces la hayan visto así por lo mismo, por la agresividad de, de Craig Weber. Mencionó anteriormente que quién sabe si Craig Weber tenga la condición, el aguante para irse de 12 rounds con este ritmo, pero por lo menos demostró cuando tuvo su triunfo ante Ángel Manfred, un ritmo similar, una de las mejores peleas del año en solo boxeo el pasado abril, en este mismo escenario que puede aguantar, que puede batallar a todo ritmo, por lo menos 10 rounds, dos más pensamos que sí podrá veremos qué pasa trabajando bien al cuerpo Craig Weber bajando un poco el ritmo los dos, cuando le quedan 50 segundos para este quinto episodio. Buen jab por parte de Rogelio Castañeda. Pero ninguno de los dos confiado en que tiene la pelea en la manga. A pesar de que vamos en el quinto asalto, los dos se respetan demasiado todavía. Así es, pero también no dejan de tirar golpes, se respetan, pero... Se entregan, no quieren ser cuartel, no quieren hacer puntos y ahora Castañeda por fin responde bien. Ahora sí ha metido los mejores golpes de la pelea en este round, sobre todo en esa sucesión de golpes que acaba de conectar. No quiere ser terreno, tal vez puede haber robado el round, round que se está llevando Weber al, al arremeter, al ir hacia adelante. Así que veremos qué dicen los señores jueces. Está por culminar este quinto episodio, la pelea está pactada a 12 vueltas. Y en verdad que nos están brindando un gran combate estelar. Craig Weber como Rogelio el Cachorro Castañeda, que en solo boxeo Telefutura, desde el Gun Arena, en los presentes se ponen de pie, cuando vemos el trabajo que le hacen de sobre el pómulo izquierdo a Craig Weber. Now you see he starts dropping his head, right? That's it. Yeah, you're gonna go. You, you ran him into one uppercut. Yep. You still have to run the hook to the body. Yeah. Okay. Tiene un boom que sigue trabajando el cuerpo, algo que hemos mencionado. Es una clave, una diferencia que ha sido hasta ahorita. Él sí trabaja el cuerpo, Castañeda no lo hace. Every time. Es todo el mismo, Doc. Es control. No está bebiendo mucho. Está diciendo el doctor que no está sangrando mucho. Tienes que hacerlo para allá, ¿ok? Busca el gancho derecho, gancho izquierdo. Abajo, abajo, arriba, al doble jab, esquivando, esquivando. Pero todo, block, block, punch, punch, slip, slip, ¿ok? Y mañana la gran final del torneo Apertura 2004 entre la pandilla de Monterrey y los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mañana estaremos...